நம்ம டாபிக் வந்து நியூரல் டிஷ்யூ இன் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நியூரல் டிஷ்யூ ஆர் நர்வஸ் டிஷ்யூ இது எதை சம்மந்தப்படுத்துது பிரெயின் நர்வஸ் சிஸ்டம் நியூரான்ஸை சம்மந்தப்படுத்துது அது பார்க்கலாம் நர்வஸ் டிஷ்யூ எக்ஸிஸ்ட் த கிரேட்டஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த பாடிஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் டு சேஞ்சிங் த கண்டிஷன் ஸோ பாடியோட கண்டிஷன்ஸ் நம்ம எது இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று பேசணும்னா கூட நம்மளுக்கு யார் சிக்னல் தருவா பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் வருது அது இந்த சிக்னல் எப்படி வருது நர்வஸ் டிஷ்யூ மூலமாக வருது ஸோ நம்ம பாடி எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுக்கும் யார் காரணம் இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூ தான் காரணம் நியூரான்ஸ் த யூனிட் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம் ஆர் எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ் ஸோ நியூரான்ஸ் தான் நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் த நியூரோலஜிய ஜிலியல் த நியூரோலஜியல் செல்ஸ் which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons so idu da neurological cells ivangaloda function ivanga da matha portion adha neurons thavara matha portion nervous tissue la occupy pannirukanga ivanga vandu support pandranga neurons ku supportive a irukanga adha protect um pandranga kaapathavum seiranga protective a irukiradhu yaaru neurological cells so the neurology a makes up more than one half of the volume of the neural tissue in our body so nam body la the neurology ah vandu more than one half of neural tissue ah occupy pannirukangala okay va so when a neuron is suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its the plasma membrane இப்போ இந்த நியூரானை என்ன பண்றோம் நம்ம ஸ்டிம்லேட் பண்றோம் இப்போ ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் போது அதாவது தூண்டுறோம் தூண்டும் போது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது இதுக்குள்ள ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்பர் அதாவது டிராவல் ஆகுதுன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரினோட டிராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த அரைவல் ஆஃப் த டிஸ்டர்பன்ஸ் அட் த நியூரான் என்டிங்ஸ் ஆர் அவுட் புட் ஜோன் ட்ரிகர்ஸ் த ஈவன்ஸ் தட் மே காஸ் ஸ்டிமுலேஷன் or inhibition of adjacent neurons and other cells ipo neuron oda endings la irukku liya andha neuron oda endings la andha trigger agudhu liya adhavadhu andha electrical signals pass agudhu adhu indha ending varudhu output zone varumbodhu trigger agudhu so andha trigger agumbodhu andha stimulation vandu thoonduvikkum seiyalam அப்படி இல்லையா இன்ஹிபிட் பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் நியூரான் செல்ஸோ இல்லை செல் மற்ற செல்ஸால் அந்த ப்ராசஸை இன்ஹிபிட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு நியூரல் டிஷ்யூ இது கேட்டால் இது வரையும் தான் நீங்கள் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிசீசஸ் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்க்கின் சன் டிசீசஸ் இதுவும் ஒரு டீஜெனரேட்டிவ் டிஸார்டர் டீஜெனரேட்டிவ்னா அந்த நர்வ் செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகிட்ருக்கோம் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து டீஜெனரேட் அழிஞ்சிட்ருக்கோம் அப்போ இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ மூமெண்ட் பண்ண முடியாமல் அதாவது நடக்க முடியாமல் கை கால் தூக்க முடியாத மாதிரி நட ஏற்படும் ஸோ அப்படி நம்ம எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ட்ரெமர் ஆகும் கை ஒதுரும் கை காலெலாம் உதற மாதிரி பாடியே ஷேக் ஆக உதற மாதிரி பேச்சு பேச்சில் உதறல் ஏற்படுற மாதிரி நடக்கிறது தான் இந்த பார்க்கின் சன் டிசீசஸ் அல்சியூமர் டிசீசஸ் இது ஒரு குரானிக் நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் குரானிக்னா லைஃப் லாங் இருக்கிற ஒரு நியூரோ தட் இஸ் பிரெயின் செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகிறதுனால ஏற்படுற டிசீஸ் நியூரோ செல்ஸை ஸோ இவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் வந்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது ரிமெம்பரிங் ரீசெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரெம் பண்ண முடியாது கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து லாங்குவேஜோட ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் எந்த லாங்குவேஜ் கரெக்டாக புரியாது சொல்கிற தெரியாது முடியாமல் போயிடும் டிஸ்ஓரியன்டேஷன் அண்ட் மோர் ஸ்வெங்ஸ் ஸோ டிஸ்ஓரியன்டேஷன் இது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப சோகமாக சந்தோஷ இடத்துல கூட சோகமாக உட்காந்து இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க இந்த அல்ஜிமர் டிசீஸ் வந்தால் மட்டும் நெக்ஸ்ட் பயோப்சி அட்டாப்சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயோப்சின்னா ஒரு டிசீஸ் நம்ம பாடியில் இருக்குதுன்னா அதை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஏதோ ஒரு கட்டியோ ஏதோ வந்திருக்குன்னா அந்த கட்டியை பயாப்சி பண்ணி இது மேலிகன் டியூமரா இல்லை பிகின் டியூமரா அப்படின்னு தெரிஞ்சு பிகின் டியூமர்னா பிரச்சனை இல்லை மேலிகன் கேன்சராக இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த மாதிரி டிஷ்யூ எல் எல்லாத்தையுமே நாட் ஓன்லி கேன்சரஸ் அந்த டியூமர் மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கூட ஸோ அதுதான் வந்து பயாப்சி பயாப்சினால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ ஆர் லிக்விட் ரிமூவ் ஃப்ரம் த லிவிங் பாடி 
to discover the presence, cause and extent of a disease. அதாவி, tissue ஓ இல்ல liquid ஓ, living body இல்லந்த, அதாது உயிரோட இருக்கிற, அவர்க்கியாம் bodyல இருந்து எடுத்து, அதை examine பண்ணி, அவங்களுக்கு என்ன நோய் என் கண்டு பிடிக்கிறுந்தா, biopsy, autopsy அதுக்கு opposite, so postmortem, so ஒரு dead body ஏ postmortem பண்ணி, அதில் examine பண்ணிராங்க, அவங்களுடு cause of death, என்ன reason என்றது கண்டு பிடிக்கிறுத்துக்காக செய்கிறுதுதா, autopsy, so autopsy, இது பாருங்க, autopsy is a postmortem, dissection of a dead body, examination to discover the cause of death or the extent of the disease. எது நால death வந்தது, இல்லை disease ஆல எருந்தந்தா, எது, அந்த நின்டுத்தில் இது உன்னை கண்டு பிடித்து தெரியத்துக்காக. The field of forensic sciences, Effectively use the histological technique to trace out the crimes. இப்பு murder பண்ணிட்டா அது suicide சொல்வாங்க. So அந்த மாறி இருக்கிறேன் எடுத்திலியும் கண்டிபிடிக்கர்த்துக்கு இந்த autopsy ரும்ப உதவியா இருக்கு. So இந்த வீடிய உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கும் புடிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். இந்த வீடியோடு English link description boxல குடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டும்